Je vais vous raconter l'histoire de mon île. L'île de la Réunion. D'abord sa naissance. Il y a très longtemps, au milieu de l'océan Indien, aucune trace encore de notre île. Il faut aller chercher sous l'eau très très profondément. C'est là qu'un volcan s'est formé. Durant longtemps, le volcan entra en éruption. Et de la naissance à une île au milieu de l'océan. Il y a un million d'années, le premier volcan, appelé Piton des Neiges, est suivi par le Piton de la Fournaise. Le Piton des Neiges, aujourd'hui, est endormi. Le Piton de la Fournaise, lui, est toujours actif. Il est même l'un des volcans les plus actifs au monde. L'apparition de la vie Sur les coulées du volcan, sorti de l'océan, il n'y en a pas de vie au départ. Mais petit à petit, la mer, les oiseaux, le vent apportent des graines venues d'Afrique et de Madagascar. La terre se forme. C'est ainsi que la vie apparaît sur l'île de la Réunion. On appelle les animaux de les planter de l'île, des espèces indigènes, c'est-à-dire qui sont arrivées sur l'aide des hommes. Au fil du temps, certaines espèces changent et deviennent uniques au monde. On parle d'espèces endémiques de la Réunion, comme par exemple le tectec. Ou alors le oiseau la vierge. Ici à Valais de Bourbon, un papillon endémique. L'homme destructeur. Au XVIIe siècle, les hommes arrivent sur l'île. Pour eux, c'est une île vierge, paradisiaque, avec des rivières, des forêts. Et plein d'animaux que les hommes tuent. Les années passent et les hommes détruisent peu à peu la nature pour construire des habitations et pour cultiver la terre. Ils chassent les animaux pour se nourrir. La nature est alors fortement perturbée. Mais notre menace rôde. L'homme apporte à la région de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. On parle d'espèces exotiques qui deviennent parfois tellement envahissantes qu'on parle de peste végétale ou animale. Par exemple, le goyavier, la vigne marronne, le longose, mais aussi le rat, le mel de Maurice et le cochonnier. Ces espèces sont dangereuses car elles détruisent les espèces endémiques. L'homme plus sage. L'homme commence à comprendre la merveilleuse richesse de la nature à la réunion. 
Notre île est reconnue comme appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, l'homme veut protéger la nature. C'est pour ça qu'il a créé une réserve naturelle marine et un parc national. Et à venir, c'est nous qui le construisons chaque jour. Par nos actions, nos enfants et parents vivront à la Réunion. Nous aiderons à préserver la magnifique nature de notre île.